Et bien bonjour à tous les saints du verse et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de Star Citizen React. Comme d'habitude, juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et on commence sans plus tarder. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de quelque chose de légendaire, là c'est le cas de le dire, la mise à jour 4.0, la mise à jour qu'on attend de Star Citizen depuis des années, presque je serais tenté de dire, avec notamment, on entend parler beaucoup euh, du système Pyro, du serveur meshing, etc. Et bien ça y est, on a enfin une estimation de la date de sortie, on a enfin plus d'informations sur cette mise à jour 4.0 et c'est incroyable. En effet, CLG vient de nous release il y a quelques minutes à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo la roadmap update avec toutes les nouveautés donc de cette mise à jour 4.0. Alors comme d'habitude, petit disclaimer, avec chaque roadmap et CLG on a l'habitude. Les nouveautés sont amenées à être modifiées, décalées, si jamais il y a besoin. Dans le cas où c'est écrit 4.0 sur la roadmap, il faut plutôt voir ça comme la branche 4.0, c'est-à-dire que ça peut arriver en 4.0.x également, 4.0.1.2, etc. Un peu comme on a actuellement avec la 3.23. Et oui, la 3.23 est à peine arrivée que ça y est, CLG nous sort déjà le roadmap update, donc la mise à jour de la roadmap, avec toutes les infos de la 4.0. On va essayer de faire le tour de tout ça ensemble et on commence tout de suite. Bon alors déjà, ça fait drôle. Rien que de voir la euh, roadmap comme ça, ça fait déjà assez drôle de voir la 4.0, qui est presque aussi massif que la que notre cher 323 alors déjà dans le premier truc qu'on peut noter dans la catégorie personnage dans la catégorie caractère c'est l'addition de nouveaux éléments de customisation tels que de nouveaux euh, cheveux ou de nouvelles options en règle générale pour le système de caractère customisation si on passe tout de suite dans la catégorie location donc les lieux on retrouve évidemment toutes les euh, planètes de pyro hein, de la une jusqu'à la 6 ainsi que leur lune hein, ignis si on descend un petit peu, on retrouve Vur, Fuego, Fairo, Adir, Vatra, etc. On retrouve bien évidemment les Jump Points qui permettront de faire la liaison entre les deux systèmes, ainsi que les Outposts Colonialism qu'on a déjà vu durant différentes Citizen Con et Inside Star Citizen. Évidemment, les stations de Pyro, ça va de soi. Enfin bref, finalement, tout le système Pyro, hein, si on devrait globalement résumer en termes de lieux, on aura globalement tout. Le Quasi Grazer, alors ça c'est cette espèce de vache de l'espace qui nous avait été présentée en quelque sorte lors de la Citizen Con, au sein même du trailer de Star Engine. Et bien visiblement, elles sont prévues pour la 4.0, hein, ces espèces de vaches que nous on appelait vaches, évidemment ce sont des quasi grazers, des, des quasi grazers voilà je sais pas comment appeler ça comme vous voulez catégorie gameplay on aura l'implémentation du feu qui va se faire euh, dans une initiale release qui va être uniquement on va dire que pour certains véhicules le gameplay d'ingénierie qui va également arriver avec notamment le système de resource management ainsi que de réparation, toute une nouvelle euh, boucle de gameplay finalement et ça va aller en lien avec le live support hein, qui va donc être ici l'intégration de la on va dire importance des différents éléments de survie au sein même euh, d'un véhicule, c'est-à-dire la gravité artificielle, la pressurisation, l'alimentation d'oxygène, etc. Les solar bursts très connus, on va dire, sur Pyro, ou tout simplement les vents solaires, si on devrait dire en français, on va dire tout simplement, ou les tempêtes solaires. Pour la catégorie véhicule, on y retrouve le RSI MK2 ES, visiblement uniquement, puisque bah, faut croire que pour ce qui est du MR et du CL, il faudra attendre un petit peu plus. Le ES étant prévu pour le moment, mais encore une fois, ça a le temps de changer. On va avoir ainsi un MFD rework et new display, donc ça va être globalement ce qu'on a vu à la Citizen Con, j'imagine, pour tout ce qui est des nouveaux HUD de vaisseau. Du côté des armes, on devrait avoir des modifications pour ce qui est du multi-tool, quelques updates, on va dire, notamment tout simplement la conversion du modèle du multi-tool présent dans Squadron 42 vers Star Citizen, ce qui est globalement à quoi on pouvait s'attendre. Et évidemment, on aura la possibilité, j'imagine en lien avec le gameplay ingénieur, de pouvoir utiliser son multitool en tant qu'élément de recharge ou alors de drainage pour ce qui est notamment des batteries, avec notamment la possibilité de pouvoir surcharger des objets ou alors retirer des dégâts de distorsion. Bon, c'est assez précis comme chose. On aura évidemment les extincteurs qui seront disponibles, ça va en lien avec le système de feu et le gameplay d'ingénieur, hein, ni plus ni moins. Et enfin, la catégorie Cortec, où on aura le Transit System Refactor, où en gros, le but, ça va être de changer le fonctionnement des ascenseurs, ainsi que des, de la plupart des véhicules qui servent à vous transporter, on va dire, de votre hub euh, jusqu'au spaceport, que ce soit des navettes, des shuttles, des bus, tout ce que vous voulez, ça va être, on va dire, refait, et ça va être rendu compatible avec le server meshing, de sorte à les rendre un petit peu plus réalistes. On aura le Mission System Refactor, où en gros, tout ce qui va se passer en arrière-plan, en lien avec les missions, va devenir tout simplement compatible avec le server meshing, permettant ainsi plus facilement de créer et de maintenir, on va dire, certaines missions, de s'occuper à la maintenance de certaines missions et à leur bon déroulement dans le verse. Et enfin, quasiment ce qu'on attendait le plus, le Server Meshing V1, l'implémentation initiale du Server Meshing, qui va du coup donner possibilité à plusieurs serveurs par shard pour améliorer la distribution euh, de la navigation entre deux systèmes solaires. Alors ça, c'est juste légendaire, évidemment. 
Bon alors c'est vrai que ça peut faire beaucoup de chinois tout ça pour ceux qui forcément ne sont pas trop habitués à Star Citizen et qui découvrent le jeu récemment, ce que je peux comprendre. En tout cas tout ce qu'on peut dire c'est extrêmement proche, c'est extrêmement proche tout ça, personnellement j'en parlais il y a encore 3-4 vidéos de ça, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une mise à jour 3.24 pour venir un petit peu poser un intermédiaire et nous mettre une 4.0 à la fin de l'année en diminuant un petit peu le nombre de choses qu'il peut y avoir dedans. Honnêtement moi je m'attendais à ce qu'ils vraiment ils divisent en deux l'actuel 4.0 qu'on a dans la roadmap et qu'ils nous fassent une 3.24 et une 4.0 avec évidemment le meshing etc prévu pour la 4.0 et les quelques éléments pas trop compliqués pour une 3.24. Ça, a permis, selon, ça aurait permis selon moi d'amener les choses de façon plus posée et plus calme on va dire entre guillemets et que ce soit moins le bazar. Mais il faut reconnaître que la 3.23 étant sortie et étant plutôt en bon état, je mets des guillemets sur bon état dans le sens où c'est pas non plus une 3.18 pour ceux qui ont connu vous savez de quoi je parle. Et ben je me dis pourquoi pas tenter effectivement la 4.0 mais du coup on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour la fin de l'année. Alors on n'est pas obligé non plus d'avoir une mise à jour exceptionnelle au mois de décembre, hein, ça peut tout simplement être des correctifs de la 4.0. Quoi qu'il en soit c'est juste incroyable de voir que ça y est c'est prévu vu, ça y est, c'est enfin acté, on va dire, placé dans les dates. Pour ce qui est du serveur meshing, du système pyro, on a enfin une idée, ce sera courant septembre, octobre, peut-être novembre, Quoi qu'il en soit, déjà ça c'est juste incroyable et rien que de savoir ça déjà, le fait que ça va arriver en septembre-octobre, ça va aussi nous indiquer qu'on va très bientôt avoir des tests évocatifs là-dessus, des tests PTU, Tech Preview qui vont bien évidemment se mettre en place puisque septembre-octobre bah, c'est bientôt. Hein. Enfin on est à la mi-mai alors à laquelle je tourne cette vidéo forcément, donc on peut très bien imaginer d'ici un mois et demi ou deux mois quasiment déjà l'arrivée des premières PTU évocatifs et on l'espère évidemment le retour du Tech Preview cet été, pourquoi pas, euh, en public avec le système Pyro, ça serait quand même vachement cool, voire même peut-être avec les jump points, enfin peut-être que là on s'éloigne un petit peu en tout cas voilà ça fait super plaisir de voir ça, d'un côté super plaisir d'un côté un petit peu peur de se dire est-ce que ça va pas être un petit peu euh, la catastrophe, est-ce que ça va pas être un peu cassé etc, tout ça bah je pense qu'on aura plus d'informations dans le futur par rapport à ça mais encore une fois quand on regarde l'état de la 3.23 je trouve que ça va honnêtement, ça aurait pu être pire même si là ça implique énormément de changements notamment avec le meshing et l'intégration d'un nouveau système entier N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ce que vous en avez pensé tout simplement de toutes ces annonces qui ont été faites, ce que vous pensez, est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop précipité d'annoncer tout ça dès septembre, dès octobre, ou est-ce que vous auriez plutôt vu ça en fin d'année On arrive donc à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici, si elle vous a plu comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu, quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus en place.